বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমি আপনাদের জন্য মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি বা অপারেশন এন্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের ক্লাস নাম্বার 4 মানে চতুর্থ ক্লাস শুরু করতেছি ইতিমধ্যে আমি এর উপর তিনটা ক্লাস নিয়েছি প্রথম ক্লাস আমি নিয়ম আলোচনা করেছি ওই নিয়ম অনুযায়ী আমি দ্বিতীয় ক্লাস এবং তৃতীয় ক্লাস দুইটা ক্লাস করেছি সাইন নাম্বার ক্লাস আজকে একটা ইয়ার কোশ্চেন করব আমি ইয়ার কোশ্চেন নিয়ে আসতেছি আপনাদের সাথে বি পার্টের আর এই অধ্যায়টা হচ্ছে চ্যাপ্টার 5 চ্যাপ্টার 5 মার্চেন্ডাই পণ্য দ্রব্য ব্যবসা পরিচালনা বা হিসাব পদ্ধতি মার্চেন্ডাইজ অপারেশন এন্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম অধ্যায়ের আর এটা যারা এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অনার্স করতেছেন প্রথম বর্ষে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টের জন্য এবং ডিগ্রি পাস কোর্স এদের প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং বইয়ে রয়েছে এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় প্রত্যেক বছরে অঙ্ক আসে কখনও মিস যায় না তাহলে আমি আজকে চার নম্বর ক্লাসে আমার এই একটা ইয়ার কোয়েশ্চেন নিয়ে বি পাটে আলোচনা করতেছি ইউটিউবে বা গুগলে বা ফেসবুকে আমাকে জহুর আলম জীবর স্যার লিখলে খুঁজে পাবেন তাহলে আমি শুরু করতেছি প্রবলেম বি থার্টি ওয়ান এই ইয়ার কোয়েশ্চেনটা আমি শুরু করতেছি এই অঙ্কটা আমি এখন করবো ছোটো একটা অঙ্ক বি পাটের বিভিন্ন ইয়ারে এসেছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তাহলে এই অঙ্কটা আমি যদি কোয়েশ্চেনটা পড়ব কোয়েশ্চেন পড়ার পাশাপাশি আমি আপনাদের জন্য অঙ্কটাও করব। তাহলে এই অঙ্কের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই অন ফার্স্ট জুন টেন্থ মানে জুনের দশ তারিখ বলা হচ্ছে আসিফ কোম্পানি পার্সেস ফিফটিন থাউজেন্ড অফ মার্চেন্ডাইজ ফ্রম জারিফ কোম্পানি এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট খুব খেয়াল করেন আসিফ কোম্পানি পার্সেস করেছে পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য অফ মার্চেন্ডাইজ পণ্য কিনেছে ফ্রম কোথেকে জারিফ কোম্পানি থেকে আর এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট যেখানে জাহাজি করা জাহাজ পর্যন্ত আসবে পর্যন্ত মালিক গ্রহণ করবে টার্ম দিয়েছে টু টেন নেট থার্টি শর্ত হচ্ছে টু টেন নেট থার্টি যদি দুই দিনের মধ্যে টাকা দশ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করা হয় টু পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে নিট সময় হচ্ছে তাকে তিরিশ দিন পর্যন্ত সময় দিয়েছে এরপর আসি পে দ্য ফ্রেড কস্ট এত টাকা অন জুন বারো গাড়ি ভাড়া দিয়েছে কত টাকা আসি পে ফ্রেড কস্ট মানে পরিবহন খরচ করেছে কত টাকা এক হাজার টাকা জুন বারো তারিখে এটা জুনের বারে ডেমেজ গুডস ডেমেজ শব্দের অত নষ্ট হওয়া গুডস মানে পণ্য টোটালিং চার হাজার টাকা চার হাজার টাকার মোট পণ্য নষ্ট হয়েছে আর রিটার্ন যে নষ্ট হয়েছে সেগুলো ফেরত দেওয়া হয়েছে টু জেরিফ কোম্পানি অন জুন চোদ্দ তারিখ জেরিফ কোম্পানিকে জুন চোদ্দ তারিখে টাকাটা ফেরত দিয়েছে চার হাজার টাকার পণ্য যেটা নষ্ট হয়েছে তারপর অন জুন উনিশ আবার জুনের উনিশ তারিখ আসিফ কোম্পানি পে দ্য অ্যামাউন্ট ডিউ আসিফ কোম্পানি তার টাকাটা পরিশোধ করেছে যে বাকি টাকা মাল কিনেছে সে টাকাটা পরিশোধ করেছে লেস দ্য পার্সেস ডিসকাউন্ট পার্সেস ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা পরিশোধ করেছে যেহেতু শর্ত ছিল টু টেন নেট টাটি ডিসকাউন্টটা পরিশোধ করে বাকি টাকাটা পরিশোধ করেছে বোধ দ্য কোম্পানি ইউজ পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম উভয় কোম্পানি বলা হচ্ছে যে কি পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম মেথড বা কালান্তিক সমান্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে যেটা যে আমরা এই পুরানো মেথড বা নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাসের যে জার্নালগুলো দিয়েছিলেন ওই জার্নালগুলো ইনস্ট্রাকশান নির্দেশনা দিয়েছে কি প্রিপেয়ার্ড জার্নাল এন্ট্রিস আমাদের যা বাদা দাখিলা তৈরি করতে হবে আমাদের যা বাদা দাখে ফর ইস ট্রানজ্যাকশান প্রত্যেক লেনদের লেনদেনের জন্য অফ দ্য বুকস অফ আসিফ কোম্পানি কার বইতে আসিফ কোম্পানির বইতে মানে ক্রেতার বইতে জার্নাল দিতে হবে এখানে ক্রেতার যে মাল কিনেছে তার জার্নাল দিতে হবে মানে ক্রয়ের যা বাদাগুলো দিতে হবে এক দুই নম্বর এজিম দ্যাট দ্য আসিফ কোম্পানি এজিম শব্দরত মনে করা ধরে নেওয়া দ্যাট যে মানে যে আসিফ কোম্পানি মেড দ্য ফাইনাল পেমেন্ট মেড দ্য ফাইনাল পেমেন্ট তার যে বাকি টাকা ছিল সেই চূড়ান্ত পরিশোধটা অন জুন পঁচিশ জুন পঁচিশ তারিখে পরিশোধ করেছে ইনস্ট্যান্ট অফ জুন উনিশ জুন উনিশের পরিবর্তে জুন পঁচিশে টাকাটা পরিশোধ করেছে খুব খেয়াল করেন আমি এখানে একটু করে আলোচনা করব আমি দেখি আসিফ কোম্পানি থেকে মাল কিনেছে জুন দশ তারিখে দেখেন আসিফ কোম্পানি থেকে মাল কিনেছে গত জুন দশ তারিখ আমি এটা এখানে হাইলাইট করতেছি জুন দশ তারিখে মালটা কিনেছে জুন দশ তারিখে মাসটা কিনেছে শর্ত ছিল ছিল টু টেন নেট থার্টি তাহলে আমি আপনাদের যদি দেখাই জুনের দশ তারিখে মাল কিনেছে খুব খেয়াল করেন জুন দশ তাহলে জুন দশ তারিখে মাল কিনেছে যেটা আমাদের এখানে কুয়েশনে দেওয়া আছে জুন দশ দেওয়া আছে এই যে জুন দশ শর্ত ছিল কত টু টেন এর সাথে দশ দিন যোগ করি আমরা দশ দিন আমি আপনাদের দ্বিতীয় ক্লাস আলোচনা করছিলাম এই শর্ত সম্পর্কে প্লাস টেন দশ যোগ করি চলে জুনের দশের সাথে আর দশ যোগ করলে হবে জুনের বিশ তারিখ খুব খেয়াল করেন প্রশ্নে ছিল জুন দশ আমরা জুন দশ এটা লিখেছি এখানে আর শর্তে ছিল টু টেন দশ দিন এই
আমি আপনাদের ভালো করে বোঝার জন্য জিনিসটা দেখাচ্ছি এই শর্তগুলা আমাদের এই জোন দশ লিখেছি কোথ থেকে এই যে জোন দশ বক্স করে দেখাচ্ছি জোন দশ এই জোন দশ এই লেখাটা আমরা লিখে দিলাম গেল এর ফর বলা শর্ত দেওয়া আছে কি টার্মস দেওয়া আছে টু টেন এই যে আমাদের টার্মসের মধ্যে টু টেন হাইলাইট এই যে টেন এই টেন এই টেনটা আমরা কি করব এই এখানে যোগ করছি এই টেনটা এখানে টেন যোগ করছি টেনটা কি করলাম ও আগের দশের সাথে এই দশ যোগ করলে কত হয় আমাদের ফলাফল আসছে যে টোটাল বিশ এই যে ফলাফল আসছে কত বিশ দশ যোগ দশ সমান জুন বিশ তারিখ জুন বিশ তারিখের মধ্যে সে যদি টাকাটা পরিশোধ করে তাহলে তার সেই টু পারসেন্ট এই যে টু পারসেন্ট যেটা ডিসকাউন্ট এটা সুযোগ পাবে পক্ষান্তরে এই বিশ তারিখ অতিক্রম হয়ে যদি বিশের পরে একুশ হয় বাইশ হয় তেইশ হয় চব্বিশ হয় তাহলে সে আর কখনো ডিসকাউন্টের টাকা পাবে না বা মানে কম দিয়ে টাকাটা পরিশোধ করতে পারবে না এই কথাটা আমাদের এখানে বলতেছি যে কি তাহলে জুনের বিশ এখানে জুনের বিশের তারিখের বিশ তারিখে পরিশোধ করলে ডিসকাউন্ট পাবে উনিশ তারিখে পরিশোধ করলে ডিসকাউন্ট পাবে আঠারো তারিখে উনিশ তারিখ কারণ সর্বশেষ হচ্ছে বিশ তারিখ আর আমাদের দেখেন এই যে এই এন্ট্রিটা জুন উনিশ তারিখে জুন উনিশ আসিফ কোম্পানি পে দ্য অ্যামাউন্ট ডিউ লেস দ্য পার্সেস আসিফ কোম্পানি টাকাটা পরিশোধ করছে এই লেনদেনে কি পাবে সে ডিসকাউন্টের সুযোগটা পাবে ডিসকাউন্টের সুযোগটা পাবে যেহেতু বিশ তারিখের ভিতরে টাকাটা দিয়েছে পক্ষান্তরে এখানে বলতেছে জুন পঁচিশ ইনস্ট্যান্ট অফ জুন জুন ও দশে উনিশের পরিবর্তে এই যে আমাদের যেখানে জুন জুন উনিশ ছিল এই এন্ট্রিটা জুন উনিশ ছিল বলা হচ্ছে এই উনিশের পরে পরিবর্তে যদি জুন পঁচিশ হয় উনিশের পরিবর্তে এই জায়গায় যদি এই জায়গায় উনিশ না হয়ে যদি কি হয় এই জায়গায় উনিশ না হয়ে যদি জুন পঁচিশ হয় তাহলে সে কি আর ডিসকাউন্ট পাওয়ার সুযোগ পাবে খেয়াল করেন আমাদের শর্ত আছে যে জুন বিশ পর্যন্ত জিন জুন বিশ পর্যন্ত কিন্তু সেই টাকাটা যে এই উনিশের পরিবর্তে সে পঁচিশ তারিখে দিতে যাবে সে তো আর সুযোগ পাবে না তাহলে এই কথাটা অর্থ হচ্ছে যে কি মূলত যে উনিশ তারিখের পরিবর্তে যদি পঁচিশ তারিখে টাকা দেয় তখন এই জার্নালটা কি হবে তখন এই জার্নালটা হচ্ছে যে আমাদের সে ডিসকাউন্টের সুযোগটা পাবে না উনিশ তারিখের মধ্যে হলে ডিসকাউন্টের সুযোগ পাবে উনিশ তারিখের মধ্যে হলে ডিসকাউন্টের সুযোগ পাবে পক্ষান্তরে পঁচিশ তারিখের হলে ডিসকাউন্টের সুযোগ পাবে না তার মানে এই একটা অঙ্কে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টের অনুযায়ী আমাদের এই কাজটা করতে হবে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এই কাজটা করতে হবে পুরো কাজ আবার দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্টে বলা হচ্ছে শুধুমাত্র এই এন্ট্রিটা উনিশের পরিবর্তে যদি পঁচিশ হয় তখন তার জাবাদাটা কী বা গিভ দ্য জার্নাল ফর দিস ট্রানজাকশন এই লেনদেনের জার্নালটা দাও ওই উনিশ তারিখের জায়গায় পঁচিশ তারিখের জন্য এই একটা নামদের শুধু একটা লেনদেনের জার্নাল দিতে হবে আশা করি কুয়েশন বোঝা গেল কুয়েশন বোঝা গেলে অঙ্কটা করতে গেলে দুই মিনিটের বিষয়ে আর সময় লাগতেছে না দেখেন আমি তাহলে আমাদের জার্নাল আমরা শুরু করতেছি প্রথম এন্ট্রি আমাদের মধ্যে কি আসতেছে আমি যদি এখান থেকে যাই এই আসিফ কোম্পানি পার্সেস পঞ্চাশ হাজার টাকা মাল কিনেছে জেরিফ কোম্পানি থেকে টু টেন এন্টার তাহলে এটা বাকিতে ক্রয় আর বাকিতে ক্রয় যাওয়া দা আমরা এইখানে শিখেছি যে মার্চেন্টাইজ পিরিয়ডিকের নিয়ম এটা আঙ্ক বলতে হচ্ছে পিরিয়ডিক ইনভেন্টারি সিস্টেমে করার জন্য পার্সেস এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট এই জার্নালটা দিয়ে দিচ্ছে দেখেন পার্সেস এক্সপেন্স এই ডেবিট এক্সপেন্সটা বসাই দেবেন অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট বা পাশে প্রতিষ্ঠানের নাম যার থেকে কিনেছে তার নামটা দিয়ে দিচ্ছে এবং টাকা পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার আর যাওয়া দাগর অবশ্যই আপনারা সবাই জানেন আমি যাওয়া দাগর সম্পর্কে আলোচনা করতেছি না ফার্স্টটা কলাম হয় একটা ডেট একটা একটা অ্যাকাউন্ট টাইটেল অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশন পুস্টিং রেফারেন্স অথবা রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আর এদিকে ইন দ্য বুকস অফ আসিফ কোম্পানি কার বইতে আমাদের বলছে যে অন দ্য বুকস অফ আসিফ কোম্পানি জানা ইন দ্য বুকস অফ আসিফ কোম্পানি এই লেখাটা উপরে লিখতে হবে করতে বলছে কি নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিস জার্নাল এন্ট্রিস দিতে হবে কোন মেথড করতে বলছে আন্ডার পিরিয়ডিক ইনভেন্টারি এই যে পিরিয়ডিক ইনভেন্টারি সিস্টেম সেই জন্য এখানে ব্র্যাকেটে আন্ডার পিরিয়ডিক ইনভেন্টারি সিস্টেম লেখাটা লিখে দিতে হবে এই লেখাটা আমাদের লিখে দিতে হবে তাহলে বোঝা গেল উপরে কি লিখতে হবে ঘর রাখতে হবে যাওয়াদার আর প্রথম বাকিতে ক্রয় যাওয়া দা পার্সেস এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার আর রেকর্ড টু রেকর্ড পার্সেস মার্চেন্টাইজ অন অ্যাকাউন্ট একটা এন্ট্রি চলে গেল দেন কি বলা হচ্ছে আশি প্যাস টাকা ফ্রেড কস্ট দশ হাজার টাকা জুন বারো জুন বারো তারিখে এই যে জুন বারো তারিখে সেই দশ হাজার টাকা আর এক হাজার টাকা পরিবহন খরচ দিয়েছে পরিবহন খরচ যাওয়া দা কি আমরা আমরা জানি যে পরিবহন ক্রয়কৃত এই যে ক্রয়কৃত মালের বহন খরচ বা ক্রয় পরিবহন যাওয়া দেওয়া হচ্ছে পিরিয়ডিকে কেরিজিন অথবা ট্রান্সপোর্টেশন ইট অথবা ফ্রেড ইন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যে কোনো একটা দিলে হবে দেখেন কী দিছে ফ্রেড ইন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট টাকা এক হাজার এক হাজার হয়ে গেল টো
ডেমেজ গুড টোটালিং টোটালিং চার হাজার টাকা আর রিটার্ন টু জেরিফ কোম্পানি অন জুন চোদ্দো জুন চোদ্দো তারিখে চার হাজার টাকা ডেমেজ হয়েছে মাল সেটা রিটার্ন দিয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে তো ক্রয় ফেরত আর ক্রয় ফেরত এই যে জুন চোদ্দো ক্রয় ফেরত যাওয়া দাদা আমরা কি জানি আমরা জানি ক্রয় ফেরত যাওয়া দাদা বাকিটা ক্রয় করলে ফেরত হলে হবে যে দাবা দাদা কোথায় এই যে যখন ক্রয়কৃত মাল ফেরত দেওয়া হয় অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট পার্সেস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স ক্রেডিট এই জার্নালটা বসে যাবে যেহেতু পিরিয়ড পিরিয়ডিক মেথড দেখে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট পাশে কোম্পানির নাম পার্সেস রিটার্ন অ্যালাউন্স ক্রেডিট চার হাজার টাকা চার হাজার টাকা হয়ে গেল এরপর কি আছে দেখি এরপর জুন উনিশ তারিখ আজ একটু আগে এটা আলোচনা করছি আসিফ কোম্পানি পে দ্য অ্যামাউন্ট ডিউ লেস দ্য ডিসকাউন্ট আসিফ কোম্পানি টাকাটা পরিশোধ করেছে ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে তাহলে ডিসকাউন্ট কত পার্সেন্ট ছিল টু টেন এই যে দুই দুই পার্সেন্ট তাহলে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার থেকে মাল কিনেছে ফেরত দিয়েছে চার হাজার টাকা এই চার হাজার পঞ্চাশ থেকে চার হাজার বাদ দিতে হবে আমরা জানি আমরা শিখিয়েছিলাম নিট টাকার উপর নেট পার্সেস নেট পার্সেসের উপর ডিসকাউন্ট নেট পার্সেস মানে গ্রোস পার্সেস থেকে পার্সেস রিটার্ন বাদ দিয়ে ডিসকাউন্টটা বের করতে হয় তাহলে গ্রোস পার্সেস আছে আমাদের কত গ্রোস পার্সেস আছে পঞ্চাশ হাজার মানে মোট ক্রয় আর ফেরত আছে কত চার হাজার পঞ্চাশ হাজার থেকে চার হাজার বাদ দিলে কত হয় এখানে লেখছে এখানে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল পঞ্চাশ হাজার থেকে চার হাজার বাদ দিলে শেষচল্লিশ হাজার শেষচল্লিশ হাজার উপর ডিসকাউন্ট শেষচল্লিশ হাজার টাকার উপর ডিসকাউন্ট টু পারসেন্ট নয়শো বিশ টাকা আর ক্যাশ হবে একাই ছয়চল্লিশ হাজার থেকে নয়শো বিশ বাদ দিলে পঁয়তাল্লিশ হাজার আশি টাকা এটা হচ্ছে উনিশ তারিখ যেটা মেয়াদের মধ্যে যদি মেয়াদের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করা হয় অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট পার্সেস ডিসকাউন্ট বা ডিসকাউন্ট ইনকাম বা ডিসকাউন্ট হ্যাঁ এই এই আইটেম ক্রেডিট দিয়ে দিল তাহলে এখানে পার্সেস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট ক্যাশ ক্রেডিট দিয়ে এই জার্নালটা দিয়ে দিয়ে দিল এটা পার্সেস ডিসকাউন্টও লেখা যায় ডিসকাউন্ট ইনকাম লেখা যায় ডিসকাউন্ট রিসিপও লেখা যায় এটা হয়ে গেল এরপরে আমাদের তাহলে এই উনিশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের কাজ উনিশ তারিখ পর্যন্ত এতটুকুর কাজ পুরো কাজ পিরিয়ডিক অনুযায়ী এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট শেষ এরপর দুই নম্বর এই উনিশের পরিবর্তে যদি সেটা উনিশ না হয়ে যদি পঁচিশ তারিখ হতো তখন কি হতো তখন ডিসকাউন্ট পাবে না আর ডিসকাউন্ট না পেলে দু নম্বর শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট হবে ক্যাশ ক্রেডিট হবে টোটাল ছয়চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে দেখে দেশে কিনে দেয় যে দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট টু পঁচিশ তারিখ জুন অ্যাকাউন্ট পেবল জেরিফ কোম্পানি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কত টাকা ছেচল্লিশ হাজার ছেচল্লিশ হাজার টু রেকর্ড ফুল ফাইনাল পেমেন্ট ফাইনাল পেমেন্ট হিসাবভুক্ত হলো এই একটা ছোটো অঙ্ক তাহলে আমরা এই অঙ্কটা যা শিখেছি সেই আইটেমগুলো শুধুমাত্র এই ধারে ক্রয় নগদ ক্রয় ছাড়া বাকি এন্ট্রিগুলো আমরা এখানে পাইলাম এই এখানে সব এন্ট্রিগুলো বাকি অঙ্কের মধ্যে ব্যবহার হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝেছেন নিয়মিত ক্লাস কর থাকবেন আমার সাথে উপস্থিত থাকবেন অবশ্যই আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন ওকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ